Salut à toutes et à tous, c'est Arthur. J'espère que vous allez très 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 bien ce soir, chers adjoints, chers sociaux. Nous sommes à peine quelques heures après le live incroyable qui nous a amené euh, eh bien, à la troisième position de la Liga pour notre première année en première division. Et bah, ça y est, là, voilà, j'ai réalisé. Je me suis dit, allez, on va tourner la suite et euh, faire un petit peu le point justement sur cette saison absolument incroyable avec un classement inespéré, il faut le dire. Euh, troisième de Liga sur notre première année en ayant marqué euh, 109 buts. C'est tout, euh, tout simplement fou. Alors, je voulais vous remercier puisqu'on a vécu bah, 15 jours, puisque la saison a duré à peu près 15 épisodes. Donc, merci à tous d'avoir euh, suivi vraiment avec euh, beaucoup de ferveur. J'ai trouvé dans les commentaires et, euh, et à travers les lives que j'ai pu faire. Vraiment. Donc, merci du fond du cœur. On approche aussi des 33 000 abonnés. Je vous réserve euh, une surprise. J'espère en tout cas que, que ça vous plaira. On va certainement les passer dans le week-end. Et pour cela aussi, je sais que beaucoup m'ont redemandé de faire un, un live, euh, enfin un live, entre guillemets, donc une vidéo euh, d'une heure euh, lors du mercato euh, d'été, voilà, pour, pour parler un petit peu de tout et de rien. Justement, ce sera demain soir. Donc si tu as des questions à poser, que ce soit sur FM, sur euh, ma carrière, sur ma vie euh, euh, perso, sur des choses, enfin, peu importe ce que tu as envie de me demander, euh, voilà, en live. C'est vrai que j'arrive à discuter, mais il y a plein de gens aussi qui ne regardent pas les lives. On était à peu près 600 pendant le live, mais ouais, je sais que vous êtes beaucoup plus à regarder les vidéos. Donc, si tu as des questions, c'est le moment. J'y répondrai demain sans détour, Voilà, avec toujours ma franchise, mon honnêteté. Et, et ben bah, voilà, moi-même, quoi, je, je répondrai à ces questions pendant qu'on avancera sur le mercato. On va quand même jouer un petit peu aujourd'hui. On ne va pas faire une vidéo très très longue, 30 minutes. J'ai vraiment envie de prendre plaisir à, à revenir un petit peu sur la saison, puis commencer à se projeter sur la, la prochaine, puisque d'expérience, je sais que euh, quand tu surperformes en première division, ça m'est arrivé avec Torn l'année dernière sur, euh, sur FM 2020, ce qui se passe, quand tu accèdes à l'Europe, c'est que tu joues plus hein, une fois par semaine, donc tu vas faire face à beaucoup plus de blessures, beaucoup plus de fatigue des joueurs, aussi euh, une charge euh, pour, euh, pour certains trop, trop forte, c'est-à-dire que euh, il va y avoir des joueurs qui sont réguliers, ça va aller pour eux, des joueurs irréguliers qui vont nous faire des des trucs n'importe comment, il y a des joueurs qui n'aiment pas les gros matchs, donc ils vont complètement disparaître, ça va être aussi un moment où il va falloir rester solide, hein, parce qu'on voit, voilà, pour rester en Champions League, ces cinq équipes, euh, maintenant, si on en fait partie, ces cinq équipes vraiment au-dessus du lot, donc à nous de, de bien négocier ce virage, parce qu'on est aussi sur un virage très important, où il y a des joueurs qui vont quitter le club, des nouveaux qui vont euh, certainement nous rejoindre, des questions qu'il faut se poser, même avec des joueurs qu'on aime bien, par exemple Jonathan Hayden, Cesaretti, se poser la question sur le milieu de terrain. Je pense qu'on on peut faire le tour. On va quand même revenir sur cette saison qui est absolument incroyable. Quand j'ai commencé la saison, euh, je me suis dit que c'était peut-être jouable dans les 8 premiers. Je ne pensais pas euh, arriver dans les 4. Vraiment pas dans les 4. Je pensais que les 4 euh, Atletico, Madrid, Valence, euh, Real Madrid, Barcelone étaient intouchables. Et il a fallu euh, bah, une fin de saison un petit peu compliquée pour au final l'Atletico Madrid qui euh, nous avait pourtant battu. Hein, tout comme Valence qui nous a à chaque fois gagné sur nos confrontations directes. Euh, des matchs plus compliqués pour eux. Euh, il faut dire qu'ils ont eu euh, l'Europe, hein, notamment, euh, notamment Valence qui a, qui a eu du mal, qui va jouer la finale de l'Eurocup, mais je pense qu'il a, qu a mis beaucoup d'influx face à, à l'OM, face à, à Manchester City, ça a été compliqué pour eux. Euh, Madrid qui n'a vraiment pas eu de chance sur les, les derniers matchs, euh, euh, on avait vu le 4-3 là, ils ont eu le Real quand même qui allait là, puis euh, des fêtes surprises à domicile là, et le 0-0 face à l'Aves, un petit peu moins de réussite pour eux, et puis bah, justement ça paye pour nous. D'ailleurs, en parlant de, de payer pour nous, j'ai vu qu'on était observé par, euh, par Atletico de Madrid. Alors, rassurez-vous, je peux vous le dire, dès maintenant, on restera à Valladolid. Quoi qu'il arrive, le but, c'est de gagner la Ligue des Champions avec ce club. Alors, on va avancer un petit peu dans la carrière, justement, euh, se prendre un petit peu de, de, de plaisir à avancer avec un, un nouveau record. Donc, c'est euh, en finissant troisième de première division, le club de Valladolid enregistre le meilleur résultat de son histoire, le meilleur classement final du club de première division était jusque-là quatrième en 1962-63. Je pense que R9 hein, voilà, est très heureux de ce classement. On parle de vous à la Juventus. Oh, alors la Juventus non plus. Hein. Euh, la tête me tourne. Je ne suis pas en position de pouvoir commenter sur le sujet, on va juste dire ça. Joueur ajouté au meilleur 11 de tous les temps. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté Messi Junior, bien sûr. Pedro Allemagne, Jonathan Hayden, Sirkin. C'est euh, une équipe des 11. Il n'y a pas encore tout le monde. Il y a Abad, tiens, dans les buts. Il n'y a pas Hummel. Il n'y a, euh, a pas encore euh, Hayden qui est, qui est ici. D'accord, il rentre en tant que remplaçant, mais il n'y a pas Hayden. D'accord, bon, ça viendra, j'imagine. Le bilan de la saison, eh bien, il est incroyable. Un hein. troisième, c'est. Euh, on peut parler d'une. 
d'une saison fantastique. Rapport de prestation, alors on va regarder un petit peu. Euh, en expected goal, au final, on est à 89 d'expected goal. On a marqué 19 buts que nos expected goal euh, donnés. Donc on a eu plus, on va dire, plus de réussite qu'on aurait dû en avoir. Il faut aussi se dire ça, on a peut-être su surperformé aussi. Expected goal contre, euh, plus 6. Donc on a encaissé aussi euh, plus de buts. On voit que, que Barcelone a plutôt eu des stats... Euh, on va dire en leur faveur. Il y a eu des clubs qui n'ont pas eu de chance. Hein. Tu vois, le, le Betis Séville, pour le coup, vraiment pas de chance, le plus 12. Et en, en total des, des points attendus, on est à plus 1. Donc euh, en soi, ce n'est pas, pas volé notre place. Par contre, euh, la plus 11, plus 13, c'est quand même beaucoup. Ils ont eu vraiment beaucoup de chance sur les résultats. Après, c'est aussi des, des équipes qui gagnent avec souvent un but d'écart. Euh, les clubs qui descendent, bah, tant pis pour eux. Non mais il faut se dire, voilà, on a, il faut se dire aussi qu'on a eu beaucoup de chance, c'est vrai qu'on a eu pas mal de réussite, hein. Hayden on l'a vu en fin de saison justement, a eu beaucoup plus de mal à, à, à marquer des buts, hein. jouer un football offensif basé sur la possession de balles c'est ok, spectaculaire c'est bon, pressing intense on est bon aussi, ça va, rester dans les limites du budget on est ok, euh, l'an prochain c'est première moitié de division, ah, première moitié de, de tableau et atteindre les phases de poule donc on y est déjà, hein. on va accepter la, di la direction. La dynamique de groupe, bon bah elle est excellente, hein, on peut pas, on peut pas dire autre chose. Et il y a la réunion de fin de saison. Alors, je sais que c'est un peu bugué la réunion de fin de saison parce que quand vous êtes très bon avec votre club, là si je leur dis euh, par exemple qu'on vise le Rock Cup, je sais déjà, tu vois, au maximum on peut dire qu'on vise le Rock Cup, mais euh, moi ce que je vais leur dire c'est qu'on on est capable de, de terminer en milieu de tableau la saison prochaine. Peut-être de terminer en première partie de tableau. On va leur dire, on va voir même là, bon ils sont contents, c'est exactement le niveau d'ambition. Donc pour eux première moitié de tableau, ils sont contents, on va, on va, on va dire les mains levées que c'est exactement, et euh, je compte atteindre la phase éliminatoire, la fa atteindre la phase principale de la Ligue des Champions, bonne figure, non on peut aller loin, je pense qu'on peut aller loin, j'ai envie d'aller loin, je pense qu'on doit pouvoir y arriver, ouais je pense qu'on peut aller loin, ça veut dire que tu fais un bon, un bon parcours, hein. voilà en soi on n'a pas Pablo qui est démoralisé, non ça n'a pas trop bougé, euh, rapport d'équipe pour la saison à venir donc ça on va checker un petit peu mais euh, vous allez voir j'ai déjà mes idées sur un petit peu les, les départs qui pourraient, euh, que je pourrais accepter du moins moi et les arrivées aussi parce qu'on a signé des, des joueurs donc on va regarder un petit peu tout ça rapport de blessure on a eu beaucoup de joueurs absents 10% c'est pas énorme on n'a pas eu d'énormes blessures vraiment on a été épargné hein. Faut, voilà, par exemple un Messi Junior il a raté quoi il a rien raté hein. enfin, c'est raté, euh, raté 1% euh. Un jour, deux jours, blessure, pas beaucoup. Hein. Vraiment, le plus blessé, c'est Luis Perez. Il a raté 10 semaines, euh, 10% des matchs, c'est pas, pas énorme. Vadoïde, destination. Alors, on a quoi Pays-Bas, Autriche, Suisse, Écosse, Allemagne, Angleterre, Portugal, France. Allez, au bon souvenir de Sterling, on va aller en Écosse et de Dundee. Ça leur fera les pattes un petit peu. Euh, et on pourra peut-être jouer face à des clubs aussi écossais. Euh, Allemagne nommé joueur de l'année devant Manor Salomon et Jonathan Hayden, joueur de la Liga. Hayden qui euh, vraiment a surperformé. Hein. Hayden meilleur buteur donc avec 24 buts devant Messi Junior qui a terminé avec 23 buts. Et on est nommé entraîneur de l'année. Ça, ça fait extrêmement plaisir. Chers adjoints, c'est un petit peu aussi votre, euh, bah, la vôtre hein, de Liga parce que vous avez été de très nombreux à me donner des conseils, on a parlé des joueurs, on a parlé de, de ce qu'il fallait faire. Même pendant le live, il y en a certains qui m'ont dit « t'as oublié Pedro Alman, tu devrais plutôt mettre Velasquez en milieu défensif, puis Nico, on a changé, on a taffé. » Et finalement, on a trouvé des, des très bons compromis. Euh, on va remettre quand même l'équipe euh, type, parce que je pense que c'est important de, de checker et de l'avoir en, en tête, cette équipe type. Euh, hop là, on va mettre les joueurs... Comme ça. Euh, tactiquement, ouais, avec Carlos Alman, je pense que c'est un milieu solide. Mais encore une fois, on me dit oui, tu, tu cibles beaucoup les milieux centraux, mais pas oublier que Nico, euh, son contrat, bon, se termine en 2026, mais le contrat, nous, euh, se termine en 2025, du prêt. C'est un joueur qui n'a pas énormément joué. Euh, bon, 31 matchs, il est quand même rentré pas mal de fois. Le truc que j'aime bien, c'est qu'il est régulier. Il est régulier, il aime les gros matchs. Donc, euh, c'est quand même un joueur qui peut être intéressant, Nico. Euh, après, est-ce qu'on est, est qu doit maintenant se, se tout donner sur les joueurs prêtés, sachant qu'on aura Allemagne encore l'année prochaine prêté, même s'il a prolongé jusqu'en 2030, et qu'on aura encore Denis Sirkin qui a prolongé jusqu'en 2026, et son contrat se termine en 2026. Donc, pourquoi pas le garder, même si je pense quand même, vous allez voir, on va, on va, il y a des choses qui vont bouger. Parce que Ludovic Reis, par exemple, part 
pour 7,5 millions d'euros. Il n'était euh, pas content de, de son temps de jeu. Euh, joueur qu'on a pris gratuitement. Euh, faire 7,5 millions d'euros sur sa tête, c'est plutôt bien. Et sachant qu'on a déjà des transferts qui sont euh, donnés. Euh, en historique des transferts, je peux un petit peu vous montrer les, les futurs transferts. Notamment un transfert qui a cassé la tirelire, c'est Udo 4. Udo 4, euh, jeune prometteur, 4 étoiles et demi, allemand. Euh, peut jouer milieu central et milieu défensif, ça va être un... Un élément important du dispositif. Alors en Mezzala, est-ce que vraiment ce sera un craquito Je ne sais pas. Parce que voilà, tiers de loin, c'est peut-être pas le meilleur. Mais, euh, mais je pense qu'il peut, il peut nous montrer des belles choses. Je pense qu'il peut nous montrer des belles choses. Après, en inspiration, c'est vrai qu'il est faible. Mais défensivement, il va peut-être nous apporter un petit peu cette, ce petit manque qui nous a donné, euh, qui nous a manqué cette année. C'est-à-dire peut-être qu'on pourra passer là avec, au lieu d'avoir un Mezzala d'attaque, avec un Mezzala de soutien. Voilà, et ça, ça pourrait être intéressant, ça pourra combler un petit peu les trous. On a eu du mal hein, sur certaines contre-attaques, euh, vraiment on a pris l'eau. L'équipe de l'année, Allemagne et Hayden, qui en font partie. Bah justement, on va parler d'Hayden un petit peu, parce que c'est un cas épineux. Bon, meilleur buteur de la Liga, 36 matchs, 24 buts, 13 passes décisives. Il n'y a, a pas grand-chose à dire au final sur, euh, sur Hayden. Ce qu'il y a à dire, c'est qu'il est observé par 15 clubs. Il vaut 7 millions. Suivant les offres, euh, je pourrais le laisser partir. Alors, ça peut paraître un petit peu, un petit peu fou, mais encore une fois, euh, vous ne le savez peut-être pas ou peut-être, mais je gère l'argent dans FM d'une manière, euh, on va dire, plutôt long, terme, plutôt long terme, puisque je suis souvent quand même à long terme dans les clubs. Et Jonathan Hayden, on l'a eu gratuit, ou quasiment, hein, il, a, il nous a coûté 200K. Et euh, il, est, il est bon. Il, il est bon, il marque des buts, effectivement. Mais quand même, on a vu ses limites, notamment en finition. C'est vrai que ce 8, il, il, même si on, voilà, il, il a marqué énormément de buts, on le sent quand même. Hein. Sur les derniers matchs, on a vu, il a des face-à-face -face qui ratent. Il n'est pas très régulier. Et ça, c'est malheureusement des stats qui font qu'on n'a pas trop envie de l'avoir dans, dans son équipe. C'est un crack, c'est un crack et ça me fera très mal au cœur si on doit le vendre. On ne va pas le brader, vraiment, on ne va pas le brader. C'est ça qui est bien et, et ça, moi, je suis très content de continuer une année avec Jonathan Hayden. Par contre, si on a des offres, c'est une bêtise, mais de 20, 25, 30 millions d'euros, il y a des joueurs, il euh, y a des joueurs qui coûtent beaucoup moins cher euh, et qu'on a déjà en ligne de vue, en, en ligne de mire. On a Milson qu'on a vu et qui, euh, par exemple, pour 12 millions d'euros pourrait, euh, pourrait venir. Euh, il est où il y a peut-être deux S. Ouais, il y a peut-être deux S. Euh, non, 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 non. Attendez, je vais me mettre là en sélection. Euh, hop. Il est où Là, Milson, non, avec un S. Euh, joueur régulier, 4 étoiles et demi. Voilà, qui vaut 12 millions d'euros. Donc, un joueur régulier qui a 14 en finition. Donc, déjà un step up. Après, peut-être en niveau, il est un petit peu plus faible. Mais voilà, c'est pas mal. On a aussi Svadro Petrovic. Svadro Petrovic, 4 étoiles et demi. Euh, joueur avec un équilibre incroyable, décision, appel de balle, inspiration, voilà, c'est technique 16, clairement un joueur avec deux attaquants, acceptable du gauche, très fort du pied droit, 1m80-87, assez déterminé, euh, voilà, c'est vraiment pour le coup peut-être le nouveau Savo Milosevic euh, mérite d'être appelé en sélection, donc c'est des joueurs, pareil, ça, ça vaut, je crois que ça vaut 11 millions d'euros, hein, ça close. Donc, c'est des joueurs sur lesquels on pourrait euh, peut-être euh, bah, directement se, se mettre. Hein, voilà, se... regardez, regardez, regardez. Il y a aussi des joueurs qu'on doit sécuriser. Alan Hummel, j'ai checké, il a une clause qui est de 15 millions d'euros. Il est observé. Lui, par contre, il est hors de question euh, qu'on le laisse partir. Donc, on va lui proposer directement un nouveau contrat. On va lui mettre une grosse clause... Euh... Euh, pour ceux qui veulent 120 millions d'euros s'il y a quelqu'un qui veut casser 120 millions d'euros il n'y a pas de souci sur 5 ans il est d'accord en plus donc ça je ne veux pas négocier à la Nemel c'est notre gardien de but il n'y a pas de souci il ne faut pas qu'il parte Velasquez il ne partira pas Miovic ne partira pas Luis Pérez il lui reste un an de contrat il peut rester avec nous c'est le capitaine il n'y a pas de souci Alex ça restera ça ne bougera pas Sirkin ça va revenir Ed Carlos c'est titulaire c'est bon Allemagne c'est bon Messi Junior c'est bon Hayden on a dit pourquoi pas partir Cesaretti 3 étoiles, potentiel, il arrive au bout, joueur pas régulier, observé là encore euh, par l'Eintracht Francfort, par Mainz. Pourquoi pas le faire partir Pourquoi pas le faire partir C'est triste à dire, mais là encore, pourquoi pas le faire partir Il est venu 
Euh, il est venu, euh, pardon, pas Cesaretti, mais il est venu pour 7,5 millions. Si on arrive à faire une belle plus-value, là encore, je peux, je peux me dire que je peux le laisser partir. Je ne suis pas contre l'idée de recruter deux nouveaux attaquants. Euh, je ne suis pas contre l'idée, par exemple, de le troquer lui contre Milson et contre euh, Hayden, contre Petrovic. Euh, en termes de niveau, on perdrait peut-être un petit peu. Mais sur le long terme, ça serait une grosse avancée déjà en termes de niveau euh, de jeu pour nous, hein, sur 1 à 2 ans, donc en court termisme. Mais financièrement, surtout, ça nous permettrait d'avoir encore plus de valeur sur ces joueurs-là, parce que bah, des joueurs qui ont 4 étoiles et demi, c'est des Messi juniors qui valent peut-être 40, 50, 60 millions d'euros à la revente. Et euh, surtout, c'est des fiches comme ça. Quoi. Quand tu as 4 étoiles et demi, c'est des fiches incroyables. Voilà, donc quand ils ont tout leur potentiel, c'est des cracks qui t'amènent à gagner avec des champions. Robert, bah, il va nous quitter euh, en fin de contrat, malheureusement. Euh, les Coué, il, veut, il va certainement vouloir partir, mais on va le garder encore une saison. Ray va partir, Nico va partir. Et donc là, on aura Pietro Pellegri, Ivelov qui a observé. Alors Ivelov, le souci, c'est qu'il vaut 5,25 millions d'euros. Euh, ce que j'ai envie, c'est de lui proposer une année de contrat supplémentaire. Parce que vous allez voir, il a un petit souci cet homme-là. Euh, c'est que je ne sais pas. Soit on le vend 11 millions d'euros, parce que euh, sa clause est de 11 millions d'euros. Soit... On se dit, on le prolonge, on le prolonge jusqu'en 2027 et on essaie de le vendre un peu plus cher que 11 millions d'euros. Mais je ne sais pas si justement le prolongeant, peut-être, il faut voir combien il voudrait, euh, il veut être titulaire régulier et c'est ça le souci, c'est que nous ce serait un super sub et il ne veut pas. Il ne veut pas, mais il est formé au club et pour la Ligue des Champions, on est quasiment obligé. Alors je vais, euh, je vais essayer de le prolonger juste, euh, jusqu'en 2027, donc il ne va peut-être pas être content du contrat. Mais euh, on va y augmenter sa clause à 30 millions d'euros. Je vais vraiment essayer de le, de le gruger. Quoi. Alors on va le payer un petit peu plus cher, certes. Oh, il refuse direct. Il a refusé direct. Il ne veut pas deux ans de contrat. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il est observé par Arsenal. Après, on a d'autres joueurs formés au club qu'on pourra mettre. Mais... Euh... Ah ça me fait chier de le vendre, ça me fait chier de le vendre mais euh... tant pis on va le proposer, non non mais je peux, je peux pas tant pis, euh... on va le proposer à la hauteur de sa clause et voir s'il y a quelqu'un qui le veut, je peux pas le garder, il veut pas prolonger deux ans, je peux pas le prolonger plus, <coughs> je peux pas le prolonger plus, après je pourrais le mettre en équipe B, le mettre à disposition de l'équipe B, mais est-ce qu'il va vraiment être content Mais j'ai pas envie d'encombrer mon équipe B avec un joueur comme ça. Hein. J'ai pas envie d'encombrer mon équipe B avec un joueur comme ça. Bon, je vais le proposer. Je vais le proposer et on va voir, tant pis. Et on va rentrer en, en, en conflit avec Ivelov, c'est pas grave. Euh, S'il veut pas partir, eh bien on, on verra à ce moment-là. On a Pedro Bitcoin aussi, hein, qui a pris pas mal de valeur. Alors, il a 1,5 million, il va revenir. Il a bien progressé. C'est un joueur typiquement qui pourrait être dans l'équipe B, puisque l'équipe B monte. En euh, deuxième division. Donc euh, ça, ça va faire extrêmement plaisir. On va peut-être pouvoir d'ailleurs travailler le staff de la de la deuxième de la de l'équipe B. Le staff de Valadoid B, on voit, il est extrêmement faible. Euh, les analystes, il n'y a pas de responsable, etc. Donc là, il va falloir, euh, falloir que ça bosse. D'ailleurs, je pourrais peut-être demander aux dirigeants euh, du staff d'augmenter les préparateurs autorisés. Ah, on ne peut pas préparateur autorisé pour Valadoid. Ah ouais, je peux pas pour Valadolid B Mais par contre, moi, je peux demander. Je peux demander pour mon club et ça, ça pourrait être intéressant. Ah, ils sont pas d'accord. On va essayer de les, de les chauffer un petit peu. Je trouve votre manque d'ambition. Ah, on va prendre beaucoup de retard. Nous estimons... Ah, je... c'est important. Ah, vous répétez. Ah, ils veulent pas du tout nous en augmenter. C'est pas grave, c'est pas grave. Off d'Ambourg pour Ivelof, 11 millions d'euros. Voilà, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise On aurait peut-être pu le vendre plus cher, certainement. C'est pas la meilleure vente du siècle, 11 millions d'euros. C'est pas la meilleure vente du siècle. Mais 11,5 millions d'euros, c'est le prix de Petrovic. C'est le prix de, de Petrovic. Il s'appelle Petrovic ou pas, là, le buteur de. Il s'appelle pas Petrovic Je croyais que c'était Petrovic. Mais c'est pas ça, à mon avis. Euh, hop, on va aller retourner à la sélection. Petrovic Bah, si, c'est ça. Svardo Petrovic. Et lui, pour le coup, bah, il, a, euh, il a une clause de 11 millions, donc la même somme. Donc, pour le coup, c'est un, un échange standard. Mais c'est un échange standard pour nous qui est gagnant. 
Euh, on va faire une offre, de toute façon, il ne pourra, pourra pas la refuser. Euh, c'est un échange standard. Là, on ne va pas débourser un euro de plus. On a un joueur qui a trois étoiles en potentiel qui n'est pas régulier. Alors certes, il était formé au club, tout ce que tu veux. Euh, voilà, chouchou de l'équipe, etc. Il avait fait une très belle saison la saison dernière. Il n'a pas voulu prolonger. Et là, on peut échanger avec un, euh, un Petrovic. C'est ça, hein Putain, mais c'est pas ça de Petro... Ah, si, il est Lasvardo Petrovic, qui est avec 4 étoiles et demie. Donc, euh, crack. Donc, crack. Voilà, donc, crack. Dès que vous avez 4 étoiles et demie, euh, mi, c'est validé, quoi. Il demande pas un salaire énorme. Il demande pas un salaire énorme. On va débuter les négo. Il veut être joueur secondaire. Joueur secondaire, c'est OK. 89, hein, la recommandation. Donc, euh, c'est autant vous dire que c'est vraiment très, très fort. La clause... Ben, on va la mettre à 150 millions d'euros. Hein. On va la mettre à 150 millions d'euros. Le salaire, on peut lui proposer. J'ai même pas envie d'avoir de, de, de risque avec, euh, avec lui. On est sur 3 ans. On va faire une option de prolongation de contrat de, de, de 2 ans. On va augmenter de 10% et logiquement, il est d'accord. Ah, attention, il essaie de nous négocier. On va remettre 10%. On va lui mettre quand même une option de prolongation au moins d'un an. Au moins d'un an. Et je suis OK pour lui monter un petit peu plus son salaire. Pour un joueur secondaire, c'est assez cher. Pour un joueur qui a 4 étoiles et demie, je trouve que c'est un très bon investissement. 11 millions, ça ne me dérange pas de payer 11 millions pour un joueur de 4 étoiles et demie. À aucun moment, ça me dérange. Encore une fois, je répète, mais pour prendre le standard, 4 étoiles et demie, c'est Messi Junior. C'est Messi Junior, 4 étoiles et demie, voilà. Jonathan Hayden, c'est possible que ce soit un 4 étoiles et demie. Donc, valeur, j'ai pas envie de le laisser partir à moins de 30 millions d'euros. 30 millions d'euros peut commencer à parler. César Etty, par contre... On peut voir un petit peu plus tôt peut-être. Alors, prime d'activité, prime d'activité, prime, prime activée pour Hayden. Cesaretti qui reprend, Juan Diego. On va refuser. Allez, on va avancer un petit peu. On est tranquille. On arrive fin mai. On n'est pas pressé. C'est le moment de checker. Off de Watford pour Iveloff. 8 millions d'euros. Euh, ben on va rejeter tout simplement. Nous, on veut la clause ou rien parce qu'il nous faut quand même les sous. Euh, pas de nouvelles, bonne nouvelle. <rire> Non, mais on va pas partir ni pour la Juve, ni pour l'Atlético de Madrid. Vous pouvez être tranquille. Donc là, on est plutôt bien. On est plutôt, plutôt bien. Euh, on est bien même. Hein. On est bien, ça, ça bosse. On va checker un petit peu le, le reste. Et Carlos. César Etty. On va voir après hein, les offres. Ça dépend combien il y aura. Pour l'instant, on ne parle pas de montant. Quand il y, aura de... il y a 15 clubs dessus, donc il va forcément y avoir des rumeurs. Et s'il y a un club qui bouge... Sur Aiden ou que ce soit sur Cesaretti, il y aura forcément euh, une enchère. Et vous le savez, les enchères, c'est bien les gérer. Hein. De, 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 par exemple, Ludovic Trace, il était parti de 4 millions et au final, bah, il est arrivé à, avec un, un 7,5 millions. Alors, euh, Simeone, il va aller où du coup Il est observé ou pas du tout bah, C'est peut-être lui qui va aller à la Juve. Hein. C'est peut-être lui qui va aller à la Juve. Et peut-être que l'Atlético Madrid va se voir arriver, euh, va se voir arriver Thomas Tourell qui a été viré. Euh, on peut aller voir, justement, sur le bureau des emplois. Bureau des emplois. Candidat pressenti. Bundesliga. Schalke. Ariane Robben à 2,88. En France, on a quoi L'OM. C'est Robben aussi qui est là, qui, euh, qui s'en met de point. Madrid, c'est Nico Kovac. Tiens, on retrouverait un ancien entraîneur qui était au Dynamo, là. Le Nico Kovac qui était là. Et, euh, et Zebre Zebra, c'est qui qui est pressenti C'est Giorgi Restus, qui est entraîneur de Benfica. Ça va être le jeu des chaises musicales en Europe. Match en national. Petrovic, on va euh, reporter le transfert. On n'est pas pressé. Par contre, Hayden, il faut qu'il qu se dépêche. Hein. Il faut qu'il se dépêche, Hayden. Euh, Hayden, j'allais dire. Non, il Ivelov, justement. Putain, les lapsus de l'enfer. On va reproposer. On va lui dire, Ivelov, euh... allez, il faut se dépêcher, quoi. Il hein. faut se dépêcher. Demandez une décision plus rapide. Ce serait bien que vous preniez une décision. Il faut accélérer les choses. Je ne vais pas me précipiter. Je ne vais pas vous mettre à genoux, mais j'espère vraiment que vous allez pouvoir aider le club. Je vais lui dire, ok, je vais faire de mon vieux. Bon, il a l'air content. J'estime que la conversation s'est terminée sur une note positive. Il va, pris, il va prendre sa décision. Il va prendre sa décision plus rapidement. Ah, il nous fait quand même la, la fleur de, de se dépêcher. On va dire c'est plutôt pas mal. Race vers PAL, 7,5 millions d'euros. C'est validé. Eumel, on va signer un nouveau contrat. Très important. Hein. Il est observé par, euh, par des clubs qui peuvent mettre l'argent sur lui. 
Ce sont les dernières nouvelles Nerwitch concernant Hummel. On va même pas en parler parce qu'on a peur. Hein. Hmm. Mise à jour concernant Rodrigo Rosset qui est appelé en équipé. Rodrigo Rosset, c'est pas mal. Hein. Il fera le taf en, en défenseur droit. Le truc, c'est qu'il faut absolument qu'il ait, euh, qu ait validé ses jours. Il reste 218 jours. Avec l'équipe B, il jouera l'année prochaine. Donc, euh, je me fais aucun souci. Je le prêterai pas. Et comme ça, il sera... Oh Valencia qui remporte. Et du coup, euh, est-ce que ça donne une place de plus ou pas Valencia, comme ils sont en Eurocup, est-ce que ça donne une place de plus Je sais pas pour le, la première division. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que l'Athletic Bilbao soit qualifié en plus. Je pensais que ça aurait fait une place de plus en championnat pour, pour nous, sachant qu'on a remporté une autre, une autre compétition. Avec club espagnol, ils réussissent plutôt bien quand même à chaque fois dans les compétitions européennes. Donc nous, on a la chance, on aura un beau coefficient. Par contre, en coefficient personnel pour le club, on aura un mauvais coefficient et ça, ça va nous faire mal. Carl hein. euh, Dean. Je vous rappelle que le contrat de Lady Gauche Cardine prend fin dans 6 mois. Et il est potentiellement pas mal. Doit améliorer sa prise de décision. Ne parle pas la langue. Bon, après, est-ce qu'on sait vraiment un joueur Il y a le temps. Hein. Il y a le temps. Il y a le temps. Tranquillou. Des joueurs en fin de contrat à Valadoïde. On a Robert, Mario Morato, Luis Fernandez et Assier Riménez pour aider l'équipe affiliée. Possède une, 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 une Ouais. On va. On va faire parler la, la, la clause. Pour lui. Bon, il n'a pas un potentiel énorme, hein, mais c'est un joueur qui peut nous faire du bien. Par contre, les autres, là, avec leur 12K, ça, ça sera libéré. Assez éliminé, ce sera libéré. Robert, on l'a dit. Euh, ce sera libéré. À niveau pour être dans l'équipe. Ouais, mais il veut pas prolonger, donc euh, il veut être titu. Franchement, je l'aurais bien. Robert, je l'aurais bien prolongé. Mais il veut être joueur important. S'il voulait être joueur secondaire, euh, c'est ok. Ah Pourquoi pas Non, <rire> non, non. J'ai cru. J'ai cru, j'ai cru. On a des membres de staff qui sont en fin de contrat. C'est Abraham, préparateur pas bon de Valladolid B. Et Pedro Villat, Pedro, euh, chercheur du sport. Par contre, on va proposer un contrat. Hop là. Nickel. Contrat des jeunes arrivants à expiration. Manque de potentiel. On va libérer tout ça. On a des jeunes en plus qui sont arrivés avec un bon niveau. Ça, c'est non. Panada, c'est pas bon. Et Campania, encore moins bon. On peut pas tomber à chaque fois sur les bons joueurs. Hein. Mmh. Mise à jour des, des finances. J'ai hâte de voir les sous qu'on va se ramasser avec la Ligue des Champions. Hein. Ça va être tellement bien. Conseil de recrutement. Il reste encore un an. Clause libératoire trop faible. Potentiel intéressant. Ouais, potentiel intéressant. Hein. 4 étoiles, Pablo. Hein. Réunion de recrutement. Bon, on sait déjà ce qu'on doit... On sait déjà ce qu'on doit regarder. Ne vous inquiétez pas. Continuez comme ça à nous proposer des joueurs. Je vais arrêter là. On est le 1er juin. On va se temporiser tranquillou. Il va y avoir les premiers trucs qui vont nous... Ah, la base qui en équipe de Hongrie. Ça, ça fait plaisir. Mise à jour dynamique. Réunion du recrutement. On nous propose beaucoup de joueurs. Il va falloir que, que je check un petit peu tout ça à tête reposée. Et puis, je vous l'ai dit, demain, on passera une heure ensemble. Peut-être même plus. Non, je vais essayer de faire une heure de vidéo cool. Voilà, comme un petit peu ce soir, posé, tranquillou, pas d'explosion de voix. Vraiment une voix euh, tranquille, posée, qui va t'accompagner euh, pendant peut-être ta partie de Football Manager, toi aussi. Hein. Et, euh, et on, va, euh, on va avancer dans, cette, dans ce mercato. Rapport des stats des joueurs prêtés. On a quoi on a, euh, on a Bitcoin quand même qui est, qui est plutôt bon. Hein. Très content, satisfaction de son prêt. Annulation de la promotion de Pedro Villa. Ok. Ah mais oui, d'accord. Laurent Thiago. Pedro Villa, c'est pas... Je, je te propose un contrat pour rester dans la baie, en fait. C'était euh, chercheur en sciences du sport de la baie, quoi. Hein C'est ça. Voilà. Non. Équipe médicale. Voilà. Voilà. Il veut être dans la A, donc écoute, hein, tu partiras et puis c'est tout. D'ailleurs, en parlant de staff, responsabilité du staff, staff, euh, les prêts, ok, recrutement et licenciement, recrutement et licenciement de l'entraîneur de Valladolid, responsable des prêts et de l'AB. Ouais, l'AB, c'est pas moi, c'est le directeur technique, là, il faut qu'il se chauffe, là. Responsable. 
décide quel, quel préparateur conserver, recruter, libérer là. Ah ouais, mais à un moment donné, hein. faut recruter là aussi. Oh, le directeur technique, on prend pas pour rien là. Eumel qui prolonge, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Et ça close du coup euh, maintenant qui a euh, combien 120 millions d'euros, donc ça va dissuader, je pense, les clubs. Maintenant, ils vont vite se calmer. 2030 en plus. On est large. Hein on est bien large au niveau de la... Ouais, on est ravi du contrat. Rodrigo Rosset, qu'est-ce qui se passe 5-0 avec le Brésil U20. Il a joué 45 minutes. C'est propre hein, qu'il joue avec les, les U20 du Brésil. C'est propre. Il y a Alcidex. Alcidex, c'est clairement un joueur que j'aimerais bien recruter. Hein. Il est régulier. Il a 4 étoiles et demi de potentiel. Passe 16, technique 16. Il me faut des sous. Si je libère des sous, c'est un joueur que je vais prendre, Alcidex. Hum, avant qu'il prolonge son contrat. Hein. Mais il a une clause libératoire de, de 13 millions. Libératoire en club nationaux, 200 000. Hein. Ça fait mal. Hein. Si tu es au Brésil, tu peux recruter pour 200 000. Putain, on aimerait bien. C'est des trucs qu'on aimerait bien. Bon, on va se quitter là-dessus. Qu'est-ce qu'on a Oh, Petrovic vers Valladolid. Bah voilà voilà qui sera euh, un montant de 11 millions sera déduit du budget de 16 millions. Eh bien, écoutez, voilà le, la différence. Ce sera que, que Petrovic va le signer. Svadro Petrovic, le serbe. Euh, bah écoutez, ça va être top. Puisque Miovic va être très content d'avoir euh, un coéquipier qui va arriver. Qu'est-ce qu'il a À exprimer publiquement son inquiétude. Mais va te faire. Hein. Il doit faire peur de plus de régularité. Il sera content. Je pense qu'il sera content enfin de voir arriver le, le Svadro Petrovic, euh, partisan. 6 matchs, 4 buts, 7-22. J'ai hâte de voir euh, ce joueur-là à l'œuvre. Je suis très très heureux de pouvoir le signer. Ah, je suis très. J'ai hâte. Hein. J'ai hâte. Deux joueurs appelés en sélection Miguel Gomez et Apas Rio. Gonzalez. Compensation 0. Potentiel pour devenir. De... Non. Bulent. Bulent Exit. Compensation. A ah, le potentiel pour devenir un joueur de première division. Bulent Tactile Driz. Euh, à qui le disent, ouais, gardien de but, qui pourrait être gardien de but, euh, 18 ans, on va lui proposer un contrat, remplaçant, alors, jeune espoir sur le point de percer, il est d'accord, il veut être remplaçant, ok, tu peux être remplaçant, t'inquiète pas, on va te signer pour 4 ans, la clause libératoire, on va t'en mettre une assez vénère, de euh, 40 millions d'euros, je pense pas que ce soit le méga crack, mais ça c'est un joueur qui va nous coûter, allez, 400 000, 500 000 euros à l'année, et euh, 3 étoiles et demie au minimum. On nous annonce qu'il peut devenir euh, joueur de première div. Ça se revend dans les 7-8 millions d'euros minimum. Euh, en plus, gardien turc en équipe espoir. Euh, personnalité perfectionniste. Donc, euh, plutôt bon. Apprécié des médias. Perfectionniste, ouais. Ça me va bien. Ça me va bien, joueur comme ça. Gratuit en plus. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours ces, ces affaires-là hein, qu'il faut checker. C'est pas... C'est pas d'autres, c'est des trucs comme ça hein, qu'il faut, qu faut checker, des, des joueurs à zéro balle comme, comme le Valet Alex hein, ou comme Race. Il faut, faut, faut foncer dessus et euh, y aller. En plus, il est observé par personne, il hein, n'y a pas d'offre, donc il n'a pas vraiment beaucoup de choix. Mais s'il veut partir pour un autre club, il se dit là, je vais être remplaçant dans un top club qui va jouer avec des champions. C'est assez facile. Match international, Mijajovic 3-0, la qualification de la Coupe du Monde en Europe. Très bon match justement de Mijajovic. 7 juin, bon allez allez on va dire qu'on finit la semaine et dimanche 8 on arrête on se retrouvera demain et on avancera du dimanche 8 au début juillet ça ira très vite, Pellegri termine sa formation très bien, Trois jours appelés en sélection Pays-Bas, Mohamed, Argentine Olympique oh c'est arrêté en Olympique oh Messi Junior appelé en équipe d'Argentine pour la première fois pour les matchs du 14 et 17 juin oh notre Messi Junior Messi qui s'en va et c'est Messi Junior qui arrive ils vont jouer face à qui ils vont jouer face aux Pays-Bas et face au Mali bah écoutez j'espère sincèrement que euh, heureux de faire partie de l'équipe d'Argentine bah, j'espère vraiment qu'il va, qu va se régaler alors est-ce qu'il a sa place peut-être pas mais euh, pourquoi pas le voir rentrer ça fait plaisir ça, fait... ça c'est une note qui fait plaisir pour terminer la vidéo. Ça, je suis très heureux de voir Messi Junior appelé en sélection. Euh, Sirkin retiré de la sélection. Non, mais ça va. Oh, Gabjo qui est devenu un adjoint. Le beau geste qui a popé comme ça. Mince, j'avais oublié d'enlever les alertes. <rire> Bullen vers Valadoïde. Allez, on valide. Fin de la période fair play. Valadoïde doit passer à la caisse. Comment ça, on passe à la caisse 
On doit payer combien là 1,8 million d'euros. Résumé commercial. On a vendu 16 000 maillots, Hayden premier, Messi junior deuxième, Pellegrin, Allemagne, Nico. Ok. Non, c'est pas mal. Budget des recherches, on a 502. On va mettre un petit million. On va mettre un petit million d'euros. Million d'euros, c'est ce qu'il nous faut. Hein. Vous avez 51 recommandations à votre... À votre euh... On va mettre le forfait monde. De toute façon, on n'a pas le choix pour un, un club de notre envergure. Et on va, euh, va s'arrêter là. Je vais sauvegarder. Petkovic euh, acheté. Petkovic acheté. Act 10 acheté pour euh, gratuit aussi. Euh, Rodrigo Rosset qui s'éclate. Ivelov vendu. Joueur formé au club. 11 millions. J'ai envie de dire que l'échange est bon. Je pense que l'échange est, l'échange est bon. Je... Je vois pas en quoi c'est, c'est un, bon, un mauvais transfert, ce, ce transfert de Petrovic. Là, on a deux transferts. On a Ivelov, 11 millions, 5, 11 millions, 5. Et là, on a euh, Ludovic Reis qui part, qui a 4 étoiles de potentiel, qui euh, n'a pas envie de jouer. Et on a Udo 4 qui arrive, 4 étoiles et demie. Pas régulier, certes, qui peut avoir du, du mal à s'y climater. Attention. Hein. Euh, donc, c'est pas non plus euh, le craquito. Mais, euh, mais joueur intéressant, qui peut aussi dépanner en milieu défensif. Le truc, c'est qu'Alex, euh, j'ai, j'ai pas envie de le voir autre part qu'en milieu défensif. Vraiment, avec sa fille, j'ai pas envie de le voir autre part. Donc, euh, je pense qu'il euh, jouera, il jouera euh, pour l'instant remplaçant le, le petit 4. Mais, euh, mais bon, il va jouer. Hein. Il, y aura de la, il y aura du temps de jeu puisque Nico sera plus là l'année prochaine. Donc, il y aura du temps de jeu pour 4 qui va euh, faire, je pense, euh, 25, 30 matchs. Donc, il va vraiment progresser. Ed Carlos, on le voit, hein, c'est pas un potentiel non plus extraordinaire. Mais pourtant... Avec sa fiche qui n'est pas non plus euh, voilà, folle, il est 7 0 9 toujours là au bon moment, au bon endroit. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc demain, 18h, pour la vidéo du Mercato. Elle durera 50 minutes, 1 heure, peut-être un petit peu plus. Ça dépendra du nombre de questions que vous avez euh, à me poser et de comment euh, se déroulera la vidéo. Merci en tous encore d'être là. Voilà, 33 000 personnes, c'est euh, absolument incroyable. Euh, je voulais vous dire merci, vraiment merci, merci, merci du fond du cœur. Euh, si ce n'est pas déjà fait, ceux qui sont abonnés, pensez à activer la cloche parce qu'aujourd'hui euh, sur YouTube, même si tu es abonné, t'es pas forcément, tu peux rater une ou deux vidéos parce que euh, bah, l'algo euh, de YouTube te dit bah, « va te faire foutre, je ne te propose pas les vidéos d'Arthur aujourd'hui, euh, on a envie que tu découvres autre chose ». Et si justement tu as envie de rien rater, bah, active la cloche. Euh, voilà, merci à tous ceux qui le feront. Je souhaite à tous une agréable soirée, passez un très très beau week-end. Les beaux jours arrivent, donc pour ceux qui ne sont pas confinés, c'est aussi un petit moment de, voilà, de sortir un petit peu l'esprit en espérant que, que tout ça deviendra autrement. Merci à tous et merci Bastien qui devient un adjoint. Ciao, ciao et merci à tous. Bonne soirée.